ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ పై పట్టు సాధించాలనుకునే వాళ్ళు రేవంత్ కండక్ట్ చేసే వెబినార్ కోసం ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు సీనియర్ స్టాక్ మార్కెట్ ఎనలిస్ట్ ఈదర రామకృష్ణ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ ఈదర రామకృష్ణ గారు నమస్తే అండి విష్ణు గారు అలాగే సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికి రైట్ సో ఈదర రామకృష్ణ గారు ఒకసారి మనం నవంబర్ ఒకటో తారీఖు శుక్రవారం నాటి మార్కెట్ స్పెషల్ ట్రేడింగ్ గురించి ఒక్కసారి మాట్లాడుకుందాం అంటే సంవత్ ట్వంటీ ఎయిటీ వన్ కి సంబంధించిన ముహూర్త ట్రేడింగ్ నడిచింది నవంబర్ ఒకటో తారీఖు శుక్రవారం సాయంత్రం ఆరు నుంచి ఏడు వరకు సో మొత్తంగా చూస్తే శుక్రవారం రోజు ముహూర్త ట్రేడింగ్ లో కొనుగోళ్ల జోరుని పెంచారు ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే ఆ సెన్సెక్స్ మూడు వందల ముప్పై ఐదు పాయింట్లు లాభపడి డెబ్బై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల ఇరవై నాలుగు వద్ద క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే తొంభై తొమ్మిది పాయింట్లు లాభపడి ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల నాలుగు వద్ద ఈ స్పెషల్ ట్రేడింగ్ సెషన్ క్లోజ్ అయింది సో ఏం జరిగిందంటారు ఆ వన్ అవర్ ట్రేడింగ్ సెషన్ సో ఎంత మొత్తంలో మార్కెట్లలో కొనుగోలు జరిగాయంటారు మార్కెట్స్ సంబత్ టూ జీరో ఎయిట్ వన్ ఈ సిరీస్ లో మొదటి సెషన్ నిన్న జరిగిందండి ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ లక్ష్మీ పూజ సో సెంటిమెంట్ గా చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ కొన్ని షేర్స్ కొనటం మనం చూసాము దాదాపుగా బిఎస్సిలో లిస్ట్ అయిన షేర్లలో దా మూడు వేల పైచిలకు షేర్లు లాభాలు పొందాయి కేవలం ఒక ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది షేర్లు మాత్రమే నష్టాలు పాలయ్యాయి సో మార్కెట్ బ్రెత్ అనేది చాలా బాగుంది మంచి అంటే ఉత్సాహభరితమైన ట్రేడింగ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్లు నిఫ్టీ తొంభై తొమ్మిది పాయింట్లు ప్లస్ అవటం ఇవన్నీ కూడా ఒక మంచి ఇండికేషన్ గా కనిపిస్తుంది మెజారిటీ పీపుల్ సెంటిమెంట్ గా సెంటిమెంట్ గా కొనటం చూసాము సో వాల్యూమ్ వైజ్ గా పెద్దగా జరగదండి ఎందుకంటే కేవలం వన్ అవర్ సెషన్ కాబట్టి పెద్దగా వాల్యూమ్స్ ఉండవు వన్ అవర్ కు తగ్గ వాల్యూమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి సో కొన్ని స్టాక్స్ అయితే ఫైవ్ పర్సెంట్ లు టెన్ పర్సెంట్ లు కూడా పెరిగిన స్టాక్స్ చాలా ఉన్నాయి సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ అయితే బాగా రాణించాయండి సో మొత్తం మీద వీక్ ఎండ్ కూడా అయిపోయింది మనకి మండే టు ఫ్రైడే కనుక తీసుకున్నట్లయితే మార్కెట్ స్వల్ప లాభాలతో ఈ వారం క్లోజ్ అయిందండి అంటే నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్స్ పెరగటం సెన్సెక్స్ ఒక మూడు వందల ఇరవై రెండు పాయింట్లు పెరగటం అట్లాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగి ఎనిమిది వందల ఎనభై ఆరు పాయింట్లు బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెరగటం మనం చూసాము ఓవరాల్ గా ఒక అంతకు ముందు వారం ఈ వారం కాకుండా అంత ప్రీవియస్ వీక్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక భారీ ఫాల్ తర్వాత ఒక చిన్న చిన్న రైజ్ అనమాట అంటే స్మాల్ రైజ్ స్మాల్ గ్రీన్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది కానీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ వరుసగా మార్కెట్స్ పెరుగుతాయా అంటే అనుమానమే ఎందుకంటే రాబోయే ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పెద్ద మేజర్ ఈవెంట్ వీక్ ఇది ఆల్మోస్ట్ యూఎస్ లో మీకు తెలిసిన విషయమే ఎలక్షన్ ఎన్ని కారణాల చేత రాబోయే రోజుల్లో కూడా నిఫ్టీ మళ్ళీ అంటే ఈ వీక్ లాగా మళ్ళీ పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతుందా అనేది కొంచెము అంటే మనము ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ అన్ని కూడా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఆ ఈవెంట్స్ తర్వాత మార్కెట్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది మనం ఆసక్తిగా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది రైట్ రైట్ సో అయితే ఎస్పెషల్లీ నిన్నటి నవంబర్ ఒకటో తారీఖు ఫ్రైడే జరిగిన ఈ స్పెషల్ ట్రేడింగ్ సెషన్ ఏదైతే ఉందో సంవత్కి సంబంధించి అంటే నిన్న జరిగిన సెషన్ కి గత నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన దీపావళి ముహూర్త ట్రేడింగ్ సెషన్ కి ఉన్న ఏంటంటే వ్యత్యాసాలు ఎట్లా అంటే గడచిన సంవత్కు సంబంధించిన ట్రేడింగ్ సెషన్స్ నిన్న జరిగిన వాటికి ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఎలా ఉందంటారు యూజువల్ గా ఎవ్రీ టైమ్ సంవత్ డే రోజున అంటే స్టార్టింగ్ డే ఫస్ట్ డే దీవాళి రోజున స్పెషల్ సెషన్ ఏదైతే ఉంటుందో మెజారిటీ ఆఫ్ ద సెషన్స్ ప్రాఫిట్ లోనే క్లోజ్ అయ్యాయి చాలా మంచి ప్రాఫిట్స్ లో క్లోజ్ అవటం మనం గమనిస్తున్నాము అట్లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా అంతకు మినహాయింపు ఏం కాదు సో ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రాఫిట్ లోనే క్లోజ్ అయ్యాయి మెయిన్ గా ఈ సంవత్సరం మనకు అవసరం ఏంటంటే ప్రాఫిట్ క్లోజ్ అవడానికి గత కొన్ని వారాల నుంచి మార్కెట్స్ ఫాల్ అవుతూ ఉన్నాయి దాదాపుగా నిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సెన్సెక్స్ కూడా ఒక ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫాల్ అవటం ఈ కొంచెం కొంచెం గాబరా కలిగించే అంశాలు మెయిన్ గా ఎందుకంటే చాలా ఇన్వెస్టర్స్ పోర్ట్ఫోలియోస్ వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అంటే లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి పెద్దగా రిటర్న్స్ రావటం లేదు మార్కెట్స్ గత నెల నెలన్నర నుంచి కొంచెం ఫాలో అవుతున్నా గానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియోస్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ డేటా కూడా అదే చెప్తుంది అవుట్ ఆఫ్ త్రీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో అంటే ఈ సంవత్సరం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఎవరైతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇచ్చారో
ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ మాత్రమే మెజారిటీ ఆఫ్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పర్టికులర్గా ఈ సంవత్సరం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ఇచ్చిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కనిపిస్తున్నాయి అంతకు ముందు ఇచ్చిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మాత్రం భారీ లాభాలు చూశారు అంటే పబ్లిక్ భారీ లాభాలు చూసిన తర్వాత ఈ సంవత్సరం ఇంకా కొత్తగా చాలామంది స్టాక్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు కానీ బ్రాడర్ ఇండస్ట్రీస్లో అయినా సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ కనుక చూసినట్లయితే సంవత్ టు సంవత్ కంపేర్ చేసినప్పుడు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ఎయిటీ నుంచి ట్వంటీ ఎయిటీ వన్కి కంపేర్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ నిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెన్సెక్స్ పెరగడం చూసాము సో అంటే మార్కెట్లో ఏం జరిగింది గత సంవత్సరం నుంచి ఈ సంవత్సరం లోపల చాలా స్టాక్స్ టెన్ బ్యాగర్స్ అవ్వటం ఫైవ్ బ్యాగర్స్ అవ్వటం మల్టీ బ్యాగర్స్ అవ్వటం కూడా సర్వసాధారణంగా చూసాము కానీ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో అలా మల్టీ బ్యాగర్స్ అయిన స్టాక్స్లో కొంత కరెక్షన్ కొంత మెయిన్గా పర్టికులర్గా డిఫెన్స్ స్టాక్స్ పిఎస్యు స్టాక్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ త్రీ మంత్స్లో థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ కొలాబ్స్ అయినాయి సో పబ్లిక్ ఏమనుకుంటున్నారంటే ఈ స్టాక్స్ అన్నింటిలో నష్టం వచ్చింది అనుకుంటున్నారు కానీ ఓవరాల్గా చూసినప్పుడు అవే సెక్టర్స్ భారీగా రాణించాయని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కావచ్చు పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ కావచ్చు పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ కూడా డిఫెన్స్ షిప్పింగ్ ఏదైతే గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఇంకా ఇయర్ టు ఇయర్ కంపేర్ చేస్తే సంబర్ టు సంబర్ కంపేర్ చేస్తే అన్ని కూడా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్లు హండ్రెడ్ పర్సెంట్లు ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ లెవెల్లోనే సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్లు రైజ్ అయినాయి కానీ ఒక మూడు నెలల డేటా నాలుగు నెలల డేటా తీసుకున్నప్పుడు కొంత డిసప్పాయింటింగ్ డేటా ఉంది కాకపోతే రీసెంట్గా మరీ మూడు నెలలు రెండు నెలల క్రితం ఎంటర్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే మార్కెట్లో నష్టాలు రైట్ 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 ఇప్పుడు మరొక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి తప్పనిసరిగా ప్రపంచం అంతా కూడా ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తుంది అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు నవంబర్ ఐదవ తారీఖున మంగళవారం జరగబోతున్న యావత్ ప్రపంచం అంతా కూడా చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఎదురు చూస్తుంది ఏం కాబోతుంది అమెరికాలో అండ్ రిపబ్లికన్ పార్టీ నుంచి డొనాల్డ్ ట్రంప్ బరిలోకి దిగారు అదేవిధంగా డెమోక్రాటిక్ పార్టీ నుంచి కమలా హ్యారిస్ బరిలో ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక్కసారి మన భారత మార్కెట్లకు కానీ లేదంటే మన భారతదేశానికి ఇప్పుడు అమెరికాలో ట్రంప్ గెలిస్తే మన భారతదేశానికి వచ్చే ఫేవర్ ఏంటి మనకు జరిగేది ఏంటి లేదంటే మనకి ఒరిగేది ఏంటి లేదంటే కమలా హారిస్ అక్కడ అధ్యక్ష పదవిని చేపడితే మరి అది మన మార్కెట్లకు కానీ ఓవరాల్గా మన ఇండియాకి ఎటువంటి మైలేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు ఎవరి గెలుపు వల్ల మనకి ఎటువంటి ఫలితం ఉండబోతుంది అంటారు అసలు ముఖ్యంగా చాలా పెద్ద ఈవెంట్ ఫుల్ వీక్ అండి ఇది రేపు ఫిఫ్త్ న యూఎస్ ఎలక్షన్ ఉంది సో మనము డిబేట్స్ చూస్తున్నాం లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి కమలా హారిస్ అలాగే ట్రంప్ మధ్య ఈ లిద్ర మధ్య పోటా పోటీ వాతావరణం ఉందండి ఎవ్రీడే స్వింగ్ ఓట్ స్వింగ్ అనేది వన్ పర్సెంట్ అటు ఇటు స్వింగ్ అవుతూ అంద మీడియా అంతా కన్ఫ్యూజన్ లో పెట్టేసింది వరల్డ్ మొత్తాన్ని ఒక ఒక రోజు కమలా హారిస్ గెలుస్తారంటే ఒక రోజు ట్రంప్ గెలుస్తారని ఉత్కంఠ మాత్రం ఉంది అలాగే బెట్టింగ్ సైట్స్ లో కానీ అన్నిట్లో కూడా ఈ ఈ వా ఈ బెట్టింగ్స్ చూసినా కానీ అన్ని కూడా ఎటు నిర్ణయించుకోలేని పరిస్థితి ఉంది క్లియర్ స్వింగ్ అయితే ఎవరికి కనిపించడం లేదు అంటే ఎవరైనా గెలవచ్చు అనే అంశం తెర మీదకి వస్తుంది సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరు గెలిస్తే ఏం జరుగుతుంది పర్టికులర్గా భారతదేశానికి ఏం జరుగుతుంది అంటే మన ఇండియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూసుకుంటే ట్రంప్ గెలిస్తే కొంచెం నష్టం జరిగే అవకాశం ఉందండి ఎందుకంటే ట్రంప్ అతను షూడ్ బిజినెస్ మ్యాన్ సో ఈయన బిజినెస్ మ్యాన్ అవడంతో అది కూడా ప్రో అమెరికా వాదన ఎక్కువ వినిపిస్తూ ఉంటారు మేము మేము సప్లై చేసే దానికి ఇండియాకి సప్లై చేసే ఐటమ్స్ కి ట్యాక్సెస్ తక్కువ అదే ఇండియా కూడా ఎక్కువ ఇండియా చేసినప్పుడు సప్లై చేసినప్పుడు ఎక్కువ ట్యాక్స్ విధిస్తుంది మేము సప్లై చేసిన ప్రొడక్ట్స్ మీద అనే వాదన ఇదివరకు కూడా వినిపిస్తూ ఉన్నారు సో అలాంటి వాటి మీద ఆయన కొంచెం కఠినంగా రీజనల్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ అంటే అది పొలిటికల్ గా స్టంటా లేకపోతే రియల్ గా అలా కూడా వర్క్ చేస్తారా అలాగే అమెరికాలో ఉండే ఇల్లీగల్ పీపుల్ అందరినీ నేను పంపించేస్తాను డే వన్ నుంచి ఇట్లాంటి వాటి మీద సైన్ చేస్తాను ఇట్లాంటి కామెంట్స్ కూడా చూస్తున్నాం సీరియస్ గా నిజంగా ఇవన్నీ పొలిటికల్ స్టంట్ కోసం చేస్తున్నారా లేదా అది రియల్ గా అమలు పరుస్తారా బిజినెస్ లో కూడా అమెరికా నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్తాను అందరిని అంటే పైకి తీసుకొస్తానని ఆయన చాలా తీవ్రమైన వాదన వినిపిస్తున్నారు అలాంటి వాదన వినిపించేటప్పుడు ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ కి ఫండ్స్ కూడా తగ్గుముఖం పట్టి అమెరికాలోనే మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ అవుతాయా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆరు ఏడు తేదీల్లో
ఎప్పుడైతే ఫిఫ్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ కట్ చేశారో జనరల్ గా ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ అన్ని కూడా ఆస్తి చూస్తూ ఉంటాయి ఫారెన్ ఫండ్స్ అన్ని కూడా అమెరికా ఫండ్స్ పర్టికులర్ గా ఇండియాకి వస్తాయి లేకపోతే ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ వస్తాయని చూస్తారు కానీ లాస్ట్ మీటింగ్ కి ఇప్పుడు చూసుకుంటే భారీ అమ్మకాలు ఎఫ్ఐఎస్ చేయడం జరిగింది అంటే వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ప్లస్ దాదాపుగా వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ అక్టోబర్ మాసంలో ఎఫ్ఐఎస్ అమ్మటం జరిగింది అంటే దీనికి కారణం కొంత ఫండ్స్ చైనాలో పెడదామని లేకపోతే మేబీ కొన్నిసార్లు వాళ్ళ కంట్రీలోనే ట్రంప్ వస్తే ట్రంప్ ఇచ్చే బెనిఫిట్స్ తో లేకపోతే టాక్స్ రిబేట్స్ తో అమెరికాలోనే రీఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనే ఇండస్ట్రీలో అని వాళ్ళు భావించవచ్చు సో కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలల్లో క్లియర్ టోన్ వినిపించే అవకాశం ఉంది అండి అంటే ట్రంప్ గెలిచిన పక్షంలో సో అది ఇండియాకి కొంచెం కష్టమేనండి అది కాక మార్కెట్స్ పరంగా చూసినప్పుడు డౌ జోన్స్ ఎస్ అండ్ బి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నాస్డాక్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్ టైమ్ హైలో ఉన్నాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ హిస్టారికల్ హైలో ఆల్ టైమ్ హైలో కూర్చున్నాయి సో ఏమాత్రం మార్కెట్ ని అంటే నేర్స పరిచే కానీ నెగిటివ్ న్యూస్ వస్తే మార్కెట్స్ షార్ప్ గా పడిపోయే అవకాశం ఉంది అమెరికాలో ఒక నీజర్ రియాక్షన్ లాంటిది కానీ లేకపోతే ఒక బిగ్ ఫాల్ గానీ మనము కొట్టిపారేయలేము అలాంటి సందర్భంలో అన్ని మార్కెట్స్ మిమిక్ చేస్తాయి అంటే ఇండియాతో సహా అన్ని మార్కెట్స్ సపోజ్ అమెరికాలో టెన్ పర్సెంట్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇండెక్స్ పడిపోతే ఇండియన్ మార్కెట్స్ కూడా పడిపోయే చూ సూచనలు ఉంటాయి ఇండియాలో కూడా ప్యానిక్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్ చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన వారం ఇది సో ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మార్కెట్ ఏ న్యూస్ లేకుండా కూడా పడిపోతూ ఉంటుంది అలాంటిది కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో ట్రంప్ గెలిచినా కమలా హ్యారిస్ గెలిచినా ఏది ఎవరు గెలిచినా కానీ అమెరికన్ మార్కెట్స్ పడిపోయే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే కేవలం వాల్యూషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి లేకపోతే ఆల్ టైమ్ హైలో ఉన్నాయి అనే కారణం కావచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ సెకండ్ ఆప్షన్ కమలా హారిస్ కనుక గెలిచిన పక్షంలో కమలా హారిస్ అంత అంటే ఇల్లీగల్ గా ఉండే వాళ్ళని కానీ లేకపోతే వాళ్ళ గురించి పెద్దగా ఏమి డిస్కషన్ తర్వాత ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ లేకపోతే ట్రేడ్ విషయాల్లో వాళ్ళ పాలసీస్ లో కూడా పెద్దగా టచ్ చేయడం లేదు కాబట్టి సిచ్యువేషన్ కొంచెం బెటర్ గా ఉండే అవకాశం ఉంది కమలా హారిస్ వచ్చిన పక్షంలో కానీ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ట్రంప్ కూడా బిజినెస్ పర్సన్ సో అంత ఈజీగా బిజినెస్ చెడగొట్టుకొని వేరే దేశాలు ఈవెన్ ట్రంప్ కి మన దేశంలో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ట్రంప్ టవర్స్ అని మనకి ముంబైలో పూణెలో అవన్నీ కడుతూ ఉన్నారు సో వాళ్ళ బిజినెస్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇండియాతో రిలేషన్స్ చెడగొట్టుకుంటాడని నేను అనుకోవటం లేదు కానీ మనం ప్రిపేర్ కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ వీక్ మాత్రం కొంచెం హెక్టిక్ వీక్ బిగ్ వాలిటిలిటీ చూసే అవకాశం ఉంది మార్కెట్స్ దానికి ప్రిపేర్డ్ గా ఉండమని చెప్తాం రైట్ 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 ఇక ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఈ సందర్భంగా ఈ అక్టోబర్ లో మనం రెండు మేజర్ ఫెస్టివల్స్ ను కూడా చూడడం జరిగింది ఒకటి దసరా రెండు వచ్చి దీపాలు కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం సో దసరా దసరా గానీ దీపావళి గానీ మార్కెట్ లో సెల్లింగ్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది సో అది మార్కెట్ కి కూడా చాలా పెద్ద మైలేజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ అసలు ఈ సేల్స్ కి సంబంధించి ఈ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టార్ లో ఈ సేల్స్ కి సంబంధించి ఈ దసరా మాసానికి ఈ అక్టోబర్ మాసానికి సంబంధించి స్టాటిస్టిక్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అసలు ముఖ్యంగా మనకి నిన్న ఒకటో తేదీ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ రిటర్న్ ఎంత సేల్స్ అయినాయి అనేది మనకి వచ్చాయి రిపోర్ట్స్ ఆ రిపోర్ట్స్ చూసినప్పుడు దాదాపుగా ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్ వెహికల్స్ అక్టోబర్ మాసంలో అమ్మడం జరిగింది ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనిపించింది అండి సో ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ లో కనిపించింది కానీ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ స్టాక్ మార్కెట్ లో లిస్టెడ్ అయిన ఎంటిటీస్ లో అంత గ్రోత్ కనిపించలేదు ఎక్సెప్ట్ మహేంద్ర మహేంద్ర మినహాయించి మహేంద్ర మహేంద్రలో రియల్ గా గ్రోత్ కనిపిస్తుంది థర్టీ పర్సెంట్ గ్రోత్ తో వాళ్ళు వెళ్తున్నారు ముందుకి ప్రతి సెగ్మెంట్ లో కూడా మెయిన్ మెయిన్ కంపెనీ అయిన మారుతి ఇండియా మారుతి ఇండియాలో మైనస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనిపించింది చూడండి ఆ రీసెంట్లీ లిస్టెడ్ కంపెనీలో జస్ట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ బిలోనే గ్రోత్ కనిపించింది ఓకే సో మెయిన్ కంపెనీ మారుతి మైనస్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చింది కానీ రియల్ గ్రోత్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే అన్లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్ అయిన టయోటా టయోటా కంపెనీ సేల్స్ బాగున్నాయి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనిపిస్తుంది అట్లాగే కియా కంపెనీ గ్రోత్ చాలా బాగుంది లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ అయితే ఈ సంవత్సరం ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ వెహికల్స్ అమ్మటం జరిగింది అక్టోబర్ మాసంలో సో వెహికల్ సేల్స్ ఎకానమీలో పండగ పండగకు
ఎంఎండ్ఎం స్ట్రాంగ్ గా పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఇక్కడ నుంచి కూడా ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళ నెంబర్స్ స్టడీగా పెరుగుతున్నాయి వాళ్ళ రీసెంట్ వెహికల్ తార్ కూడా మెగా సక్సెస్ అయింది సో ఎంఎండ్ఎం ఒకటి మాత్రం దృష్టిలో పెట్టుకోమని చెప్తాను ఆటో మొబైల్ సేల్స్ గురించి చూస్తే తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ చూస్తే దాదాపుగా పద్దెనిమిది లక్షల టూ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ టూ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ అమ్మటం జరిగింది ఇది కూడా మంచి గ్రోత్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ కనిపిస్తుందండి ఎలక్ట్రికల్ టూ వీలర్స్ లో పర్టికులర్ గా సో అది ఒక మంచి నెంబర్ గా తీసుకోవచ్చు ఓలాల్లో కూడా సేల్స్ బాగా పెరగడం అన్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం అంటే టూ వీలర్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ గ్రోత్ స్టడీగా పెరగడం చూస్తున్నాం ఫోర్ వీలర్స్ లో ఇంకా పిక్ కావాల్సిన పికప్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది ఫోర్ వీలర్స్ లో అంత కన్వీనియన్స్ ఉండదు అంటే ఫోర్ వీలర్ అంటే సర్టన్ కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ చేయాలి ఈ ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ ఈ ఇష్యూస్ ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంకా పూర్తిగా బిల్డ్ కాలేదు కాబట్టి ఫోర్ వీలర్స్ లో గ్రోత్ అంత లేదు టూ వీలర్స్ అయితే ఇక్కడ డొమెస్టిక్ అంటే లోకల్ గా విత్ ఇన్ ద సిటీ విత్ ఇన్ ద టౌన్ తిరుగుతారు కాబట్టి టూ వీలర్స్ గ్రోత్ మాత్రం ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ లో టూ వీలర్స్ లో పర్టికులర్ గా చాలా బాగుందండి తర్వాత మెయిన్ గా మనం ఈ దీపావళి సేల్స్ వీటిలో యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒక ఇండికేటర్ గా తీసుకుంటే దాదాపుగా సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ బిలియన్ అంటే పదహారు వందల యాభై ఎనిమిది కోట్ల ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోయింది అంటే అది ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అంటే చాలా పెద్ద మొత్తంలో ట్రాన్సాక్షన్స్ యూపీఐ ద్వారా జరుగుతున్నాయి అది మన దివాళీని అంటే మన గ్రోత్ కనుక చూస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కేవలం ట్రాన్సాక్షన్స్ వాల్యూమ్ తెలియదు కానీ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూమ్ తెలియదు కానీ ట్రాన్సాక్షన్స్ పరంగా అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనిపిస్తుందండి తర్వాత జిఎస్టీ నెంబర్స్ వచ్చాయి జిఎస్టీ నెంబర్స్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ జిఎస్టీ నెంబర్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి అంటే జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ లక్ష ఎనభై ఏడు వేల కోట్లు అది నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనిపిస్తుందండి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ చూసినప్పుడు నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనిపిస్తుంది స్వల్పంగా జనరల్ గా ఇదివరకు మనకి టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ లు కనిపించేది ఇప్పుడు కొంచెము లాస్ట్ టూ మంత్స్ నుంచి సింగిల్ డిజిట్ గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ లో అది కొంచెము అంటే తగ్గుతుంది అంటే తగ్గుతుంది అంటే ట్యాక్స్ రిటర్న్ అంటే ఇక్కడ సైమిల్టేనియస్ గా ట్యాక్స్ పేయర్స్ కూడా పెరుగుతున్నారు ట్యాక్స్ పేయర్స్ పెరుగుతున్నారు జిఎస్టీ తగ్గుతుంది అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే జిఎస్టీ రిటర్న్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉండొచ్చు జిఎస్టీని ఇన్పుట్ క్రియేట్ తీసుకోవడం ఇట్లాంటి కారణాలు చదువు కూడా కొంత గ్రోత్ లో నెమ్మది కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు అట్లాగే ఏప్రిల్ టు సెప్టెంబర్ నుంచి ఏప్రిల్ టు సెప్టెంబర్ దాకా ఐటీ ఫైలింగ్ చేసిన వాళ్ళు డేటా కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ వన్ క్రోర్ ప్లస్ అంటే ఒక కోటి రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఐటీని ఐటీ సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళు చూపించిన వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ టూ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ల్యాక్ పాపులేషన్ కనిపిస్తుంది ఇండియా అంటే ఇది హిస్టారికల్ గా హైయెస్ట్ నెంబరు అట్లాగే మనము ప్రీ కోవిడ్ లో అయితే మనకి ఆ నెంబర్ కేవలం ఇరవై వేల రూ సారీ ఇరవై వేల మంది కంటే తక్కువ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఇరవై వేల కంటే తక్కువ పాపులేషన్ మాత్రమే కోటి రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఆదాయం చూపించే వాళ్ళు ఒక సంవత్సరం అలాంటిది గ్రాడ్యువల్ గా పెరుగుతూ వస్తూ ఈ సంవత్సరం టూ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ పీపుల్ ఆల్రెడీ కోటి రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఆదాయం ఉందని డిక్లేర్ చేశారు అంటే అది ఒక ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ సో ఇండియా ఇండియాలో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ కానీ ఎకానమీ కానీ రాబస్ట్ గా ఉందని ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్తూ ఉన్నాయి కానీ అవి రియల్ గా అంటే మనము ఆల్రెడీ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ వల్లే ఇంత గ్రో అయ్యాం స్టాక్ మార్కెట్ లో కానీ ఇక్కడ నుంచి గ్రోత్ కూడా ఉన్నప్పటికీ కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావచ్చు లేకపోతే కొంత మార్కెట్స్ కన్సల్టేషన్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అంటే మార్కెట్స్ ఎప్పుడు వన్ వేలో వెళ్ళవు సో బుల్ మార్కెట్స్ అనేవి మనకి వెల్త్ క్రియేట్ చేసి పెడతాయి అలాగే బేర్ మార్కెట్ కానీ కరెక్షన్స్ కానీ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేస్తాయి అది గుర్తుపెట్టుకోండి